This video contains an ad from NordVPN. Hey guys, salut, this is Alex. What a beautiful day, guys. I'm in Paris and I'm heading to an amazing restaurant which is like world famous for a French culinary monument, Beef Bourguignon. Ah, Beef Bourguignon. What a French classic. Beef braised for hours in red wine with carrots, onions, mushroom, bacon, and sometimes potatoes. For me, this is normally a home dish, but sometimes, like today, it's eaten in a bistro. Oh la la. Definitely my favorite city on earth. I've always been a big, big fan of beef bourguignon. I don't know if it's the sauce, the meat falling from the bone, or just the combination of all this. The only thing that bothers me when it comes to beef bourguignon is that my version is always slightly inferior to their version. And this has to change today. Okay, I'm here to get school, but also I'm here to have a good meal. C'est notre première affaire, okay. ça va faire bientôt 10 ans et on a ouvert un deuxième restaurant dans le 7ème qui s'appelle Janis. Et moi je suis le chef donc des deux et j'ai ouvert ça avec mon frère qui s'appelle Yanis et qui lui s'occupe de toute la carte des vins, euh, c'est un celui qui est en salle qui fait le service et tout et moi je m'occupe de la cuisine. Mais c'est pour moi un des plus beaux métiers du monde. C'est mortel, mais c'est vrai que c'est un, un métier où il faut, faut quand même être dedans parce que c'est difficile. Je travaille 6 jours sur 7, midi, soir, tout le temps et tout. Mais enfin, tu fais un métier où tu rends les gens heureux, donc c'est vraiment euh, tu vois, le kiff euh, bon, enfin, de voir des gens faire boum, de voir que je changerais ça pour rien au monde. Et donc, euh... tu vois, le bourguignon, c'est un truc qui est très connu ici. Ouais. Franchement, sans prétention, ouais. tu dois être content. C'est une recette à toi Oui. D'accord. Ouais. Oh, joli. Oh, la vache. Et voilà. Franchement, merci, c'est magnifique. Oh man, this is absolutely stunning. The visual is mind blowing. I was chatting with the chef earlier on, and they told me that the dish takes three days to make. Oh, it must be falling off the bone. The main piece is beef cheek. I mean, the main piece is the sauce probably, but the meat is beef cheek. And all the vegetables around it are cooked separately. Wow, the smell, it reminds me of my childhood, to be honest. It reminds me of my grandma's beef bourguignon. My grandma's beef bourguignon was a homey one, so definitely not as beautiful as this one. I don't even know where to start. It feels like I'm gonna ruin a piece of art. The meat is so soft, I'm not sure I need this one. The sauce is so shiny, I can almost see myself in there. Let me have a taste. Okay, and now a quick ad from our sponsor, NordVPN. I've been sponsored by NordVPN for quite a while now. And it's great because I'm using it personally. So this month, I want to start with something new. Cyber security number one. If you connect to a public Wi-Fi, always keep in mind that anyone could be hosting that network. And if it's malicious, then you can lose your banking details or social passwords. Protect yourself. Always, always use a VPN. There will be more lessons in the future and I'm really excited about that. Also, NordVPN has launched a new feature, an advanced threat protection. It is the next step in your digital security. It can neutralize cyber threats before they can do any real damage to your device. It makes your browsing safer and smoother. It helps you identify malware-ridden files, stops you from landing on malicious websites, and blocks trackers and intrusive ads on the spot. Once you enable the threat protection feature in your NordVPN app settings, it will protect your browsing even when you're not connected to a VPN server. Right now, the best deal to get NordVPN is through YouTube. You can get a two-year plan at a huge discount plus one additional month for free when you go to nordvpn.com slash frenchguy. It is risk-free with Nord 30-day money-back guarantee. That is nordvpn.com slash frenchguy or click the link in the description box down below. Thank you NordVPN for sponsoring this video. 
Let me have a taste. Oh, wow. Wow. Earlier on, I told you that I can personally wrap up a pretty good beef bourguignon. Pretty good. Pretty, pretty good. But it is nothing compared to this one. So soft. Mm. I don't even have to chew. I just press it with my tongue and that's it. It just turns into nothing. Obviously, in my eyes, because I've been doing a series on French sauces, the star of this plate to me is the sauce. It's like a pool and all the ingredients are carefully placed on it. Because you want to be able to do this. That's hyper bon. So the sauce is very rich. You can definitely tell that it's been simmering for hours, in fact days. But also, there is some brightness to it. They probably added a bit of vinegar. It's very comforting, but it's not too heavy. It's not, it's not fatty. Faut qu'elle soit aussi brillante qu'elle soit. Alors brillante. ça, c'est un autre petit secret. Euh... <rire> on y arrive. Voilà. On y arrive. On fait quelque chose qui s'appelle dans la cuisine un miroir. Un miroir, ouais. En fait, tu mets un volume de Porto pour deux volumes et demi de vin rouge. D'accord. Et tu fais réduire jusqu'à ce que ce soit comme presque un caramel ou ouais, une. Tu vois, c'est vraiment si ouais. peu. Et tu incorpores ta sauce dedans et tu vas voir ça dans ce que tu fais là. Ah ouais, c'est magnifique. Hein. Et moi, je, je singe très légèrement, c'est-à-dire je, je mets pas beaucoup de farine. Ouais. Un tout petit peu, c'est bien voilà, pour faire un liant, mais pas beaucoup. Moi, je veux que, ça, que la sauce ne soit pas compacte, elle soit, elle soit liquide, elle soit épaisse, mais pas, pas trop... Ouais, qu'elle ne soit pas trop liée, quoi. Voilà, pas trop figée. Euh... Voilà, exactement. Le plus important ouais. dans notre métier, c'est les sauces. C'est les sauces, c'est vrai. Et moi, j'adore ça. C'est vrai, t'adores ah, les sauces vraiment, je trouve que c'est... Ah, moi je suis un peu vieux jeu, mais tu vois, la, la sauce au poivre pour moi c'est vraiment ah, un truc. Sauce poivre, sauce vin rouge, pour moi c'est vraiment ouais. euh, ce qu'il y a de mieux. Il est beau, et en même temps tu te dis le, le mec est pas chiche non plus, t'as pas genre trois morceaux voilà. dans l'assiette, t'as un vrai truc à manger, la sauce tu peux y aller avec le voilà. pain. On fait souvent des petites repasses de sauce si les gens demandent ah ouais. et tout ah, ça. Parce que tu, fais, tu, fais, tu fais un second service de sauce On demande, on demande ouais, bien sûr, sur ça et sur les, sur les plans en sauce qu'on fait, on demande toujours. Tu fais de la sauce toujours. au vert. <rire> Il n'y a plus les vins au vert, c'est la sauce au vert. <rire> The classic move with making beef bourguignon is to cook everything inside the same pot after hours and hours. Then the vegetable, it's like they turn to oblivion in terms of texture, but also in terms of flavor, they got nothing left. Here, it's not the case. Mais le, de sauter tous les légumes à part, ouais. pour moi, ça c'est vraiment ce qui fait la différence entre un restaurant et à la maison. Ils sont pas surcuits, ils sont un peu croquants. Moi, j'aime bien avoir un peu de texture vu que la viande est quand même assez moelleuse. C'est bien d'avoir un contraste avec le, le croquant des légumes, les petits oignons, euh, ouais. nous, les petits euh, oignons grelots. Ouais. Tu vois, ils sont caramélisés, mais t'as un fondant, mais un petit peu, ouais, tu une tu, petite tu, mâche. C'est sûr, ouais. Ouais. Et, et ils ont tous du goût, du coup, comme ils n'ont pas perdu tout leur goût dans la sauce, Dans la là, sauce perdue, voilà, exactement. Bah ouais. Du coup, tu mets pas de lard Non. Tu mets pas de lard Alors pour moi, le lard, c'est dans les œufs en meurette. C'est pas dans le bœuf bourguignon. C'est vrai ouais. Chant, mais c'est tranché. Ouais. Ouais, ouais, voilà, chacun, chacun ses avis. <rire> moi, je suis comme ça. Et quand j'ai un avis, je m'y tiens. C'est <rire> vrai. Souvent les gens ils font la, le bourguignon avec du paleron, avec des pièces. Ma grand-mère a vu ça comme ça. Filandreuse, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus fin sur la joue de bœuf, c'est beaucoup moins gras que de la viande. Ouais. Nette. D'accord, ouais, ça se voit, c'est très net. Tu vois, il n'y a pas, clair, y a, y a rien, y a pas de petits morceaux, il n'y a rien, non. tout est vraiment que de la viande pure et tu vois, elle s'émiette, elle est vraiment. Et elle a de la consistante, elle est fondante, mais elle n'est pas surcuite. Bah, super, merci beaucoup. Je vais finir le plat, c'est splendide. Avec plaisir. Merci, franchement, ça déchire. Merci à toi. Merci. Trop cool. Allez. Merci à toi. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Super classe. À bientôt. À bon après-midi, au plaisir. Hein. Ouais, ça va, ça va, direct. Bien sûr, bien sûr. Avec plaisir. Bye, Salut. ciao, merci. Salut, bye bye. Salut. Hop, hop. What a meal, guys. What an experience. How tender the meat was, how silky and thick the sauce was, and finally how everything had its own place. Because I'm familiar with the home version in a casserole, and basically everything is the same color. Here, I had a restaurant version, and the restaurant version is way more sexy when it comes to the eye, basically. 
Jais wants people to be able to identify all the elements, but still to have pleasure while eating it. And I think it's working brilliantly. And what is left for me is to go back to my studio and try to come up with my own version of the beef bourguignon. But in all honesty, before I can do that, I need to go back to my roots. I need to show you where my love for this dish came from. I need to create the OG beef bourguignon, my grandma's recipe. And let me tell you, it's gonna be a challenge. Anyways, we see us in the next one and I'll promise I'll do my best. Bye bye, salut.